నువ్వు ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీకు ఈ సభ ద్వారా ఈ మీటింగ్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నా నాణ్యాన్ని ఒక పక్కనే చూసావు రెండో పక్క కూడా చూస్తే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఎందుకని తట్టుకోలేవంటున్నానంటే నా అనునిత్యం నేను చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నేను చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నువ్వు ఒక రాష్ట్ర నాయకుడుగా వచ్చి కనీసం నేను చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గంలో ఒక్క పొరపాటును కూడా చెప్పలేకపోయావయ్యా ఒక్క పొరపాటును కూడా నా రౌడీజాన్ని నా గోండాయిజాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నావు నేను ఎవరి పట్ల రౌడీజంగా ప్రవర్తించా ఎవరి పట్ల గోండాయిజంగా ప్రవర్తించా ఎవరి మాన ప్రాణాలకి హాని కలిగించా ఎవరిని దుర్భాషలాడాను ఎవరి జీవితాలతో చెలగాటమాడాను నా గురించి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా చనిపోయాడా ఒక వ్యక్తి చంపించబడ్డాడా ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా ఆస్తి పోయింది ఈ ప్రభాకర్ వల్ల నా జీవితం తెగిందని ఎవరన్నా చెప్పారా ఏ ఒక్క ఆడకూతురైనా తాడు తెగింది పలానా ఎమ్మెల్యే వల్ల అని ఎప్పుడైనా ఒక్క కేసన్నా ఉందా నా మీద ముప్పై ఏడు కేసులు ఉన్నాయని చెప్పావు ఒకటి రాసిస్తే ఇంకొక ఆయన రాసిస్తే ఇరవై ఏడు కేసులు ఉన్నాయని చెప్పావు ఆ ముప్పై ఏడు చెప్పింది మీరే ఆ ఇరవై ఏడు చెప్పింది మీరే నా మీద ఏమున్నాయో ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాటం చేస్తే అనేక అభియోగాలు నమోదు కాబడతా ఉంటాయి నా మీద ఉన్నది ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా ఉన్న కేసులు మూడు కేసులు ఉన్నాయి నీకు ఆ విషయం తెలియకపోతే నీకు ఏం చెప్తాం నిన్న సుప్రీంకోర్టు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది పార్లమెంట్లో చట్టం చేసుకోండి మేము అమలు చేస్తాం ఈ నేర నేరస్తుల మీద పోటీ చేయాలా వద్దు అనే విషయం మీద అని సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇస్తే ఆ పార్లమెంట్లో ఎవరుంటారు ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు అంటున్నావు పార్లమెంటులో ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారో ఎంపీలు ఉంటారో ఎవరు పార్లమెంట్లో పనిచేస్తారో కూడా కనీసం అవగాహన లేకుండా బాధ్యతా రహిత్యంగా చదివినటువంటి స్క్రిప్ట్ని నువ్వు మామూలుగా పేపర్లు తిరగేసావు తప్ప నువ్వు ఈ దిందులూరికి నేను నా పార్టీ వస్తే ఈ రకంగా బాగు చేస్తా నా ప్రభుత్వం వస్తే ఈ రకంగా ఉంటుంది పాలన అంటే జనరంజకంగా ఉండాలి అని ఏమన్నా మెసేజ్ ఇచ్చావా అని అడుగుతున్నా నీవు ఒక చిన్న గల్లీలో మీటింగ్ పెట్టుకుని మరి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు నేను కూడా నీ వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తే మూడు రోజులు నువ్వు భోజనం చేయలేవు నీకన్నా ముఖ్యంగా నీకు లక్షలాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నేను కూడా ఒక నటుడుగా నిన్ను అభిమానిస్తా ఎందుకంటే నువ్వు కళాకారుడు కాబట్టి కానీ నీ ఫ్యాన్స్ ఎవరు కూడా బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను వ్యక్తిగత విషయాలు జోలికి పోదలుచుకోరా ఎందుకనంటే నా వ్యక్తిగత విషయాలతో నేను రౌడీనేనో గోండానేనో ఈ రాష్ట్రానికి పరిచయం చేద్దామని నువ్వు చాలా తాపత్రయపడ్డావు కానీ ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకో 